ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈയിടെയായിട്ട് ഒരുപാട് സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പാനിഷ് മൂവിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതെ മണി ഹെയ്സ്റ്റ് എന്നുള്ള മൂവിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ മൂവി ഇത്ര ഹിറ്റാവാൻ കാരണം എന്ത് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം എന്ത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പ് എന്റെ ചാനൽ ഇനി ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക മണി ഹെയ്സ്റ്റ് എന്ന മൂവിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അലക്സ്പിന എന്ന വ്യക്തി ആന്റിന എന്ന ടി വിക്ക് വേണ്ടി അതായത് ഇന്ന് ടെലിവിഷൻ ചാനലിന് വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് രണ്ടിന് നിർമ്മിച്ച ഒരു ടെലിവിഷൻ സീരീസ് ആണ് മണി ഹെയ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടെലിവിഷൻ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏഷ്യാനെറ്റിലും സൂര്യയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ സീരിയലുകളില്ലേ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ടെലിവിഷൻ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് മണി ഹെയ്റ്റ് എന്നത് തുടങ്ങുന്നത് അതായത് നവംബർ സോറി മെയ് രണ്ടാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ആണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് ആന്റിന എന്ന ടി വിക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ അലക്സ്പിന എന്ന വ്യക്തി പിന്നെ കഥ എഴുതുകയും സംവിധാനം ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹം ഇറക്കുക ചെയ്ത പിന്നെ ഓരോരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ സീരിയൽ പോലെ തന്നെ എപ്പിസോഡ് എപ്പിസോഡ് ആയിട്ട് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ടി വി സീരീസ് ആണ് മണി കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തുടക്കിൽ തന്നെ വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഗംഭീര കൈയടികളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഒരുപാട് കാഴ്ചക്കാരും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു മറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ തുടക്കം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നോർമൽ സംഭവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആളുകളുടെ ഗണ്യമായ കുറവുകൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ ആഴ്ചയിൽ ഇവർ എപ്പിസോഡ് ഇറക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം ഇവര് പിന്നെ ദിവസം ദിവസം കൂടുന്തോറും ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറയാൻ തുടങ്ങി തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ തള്ളിക്കയറ്റ അതല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ കാഴ്ചക്കാരുടെ പ്രേക്ഷകർ ഇത് കുറയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഇതൊരു പരാജയത്തിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവസാനം നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഇറക്കി ഇവർ ഇവിടെ ഈ ടെലിവിഷൻ സീരീസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഇത് വൻ പരാജയം ആയി അല്ലെങ്കിൽ വൻ പരാജയം എന്നല്ല ആളുകളുടെ ഗണ്യമായ കുറവ് മൂലം അവർക്ക് ആ ടെലിവിഷൻ സീരീസ് നിർത്തേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ഇതിൽ അഭിനയിച്ച ആളുകൾ എല്ലാവരും തന്നെ കൈകൊടുത്ത് പിരിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മറ്റൊരു സീരീസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ അവിടെ വന്ന് വിട പറയുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഇത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ഇരുപത്തിരണ്ട് എപ്പിസോഡുള്ള ഈ ടെലിവിഷൻ സീരീസിനെ രണ്ടു പാർട്ടുകളായിട്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അതിന്റെ പിന്നെ ക്രെഡിറ്റ്സ് അവർ എടുക്കുകയും പിന്നെ അതിനുശേഷം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഇതിനെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഇത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലേക്ക് വരികയും ഇത് പിന്നെ ഓരോരോ ആളുകൾ ഇതിന്റെ കാഴ്ചക്കാരുടെ ഗണ്യമായുള്ള വർധന ഉണ്ടാവുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ ഇരുപതിന് ആദ്യ സീസൺ ഇറക്കുകയും അതിനുശേഷം ഏപ്രിൽ ആറിന് രണ്ടാം സീസൺ ഇറക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ഒരുപാട് ആളുകൾ കാണാനിടയായി ഇത് വൻ രീതിയിലുള്ള നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന് തന്നെ റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാഴ്ചക്കാരും വരുമാനവും ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഇത് വൻ രീതിയിലേക്ക് ഹിറ്റാവാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഇത് ഹിറ്റാവാൻ മറ്റൊരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാ നോർമൽ സീരീസുകൾ പോലുള്ള ഒരു നോർമൽ ഡ്രാമ എന്നുള്ള ലെവലിലുള്ള സീരീസുകളല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സീരീസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡ്രാമ ഗെയിമിങ് അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് സീരീസുകൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്ന ത്രില്ലർ സീരീസ് ആണ് നമുക്കൊരു ത്രില്ലർ സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ നിമിഷവും എന്താണ് അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ത്രില്ലർ സീരീസുകൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് കാഴ്ചക്കാർ ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂടുകയും ഒരുപാട് വരുമാനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ പടം നമുക്ക് കണ്ട ആളുകൾക്ക് മണി മണിയേഴ്സ് കണ്ട ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം നമ്മളെ ഇരുത്തി കാണിപ്പിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നമ്മളെ അതിനകത്ത് പിടിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല അത്രക്ക് ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മണി എയ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രക്ക് ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവർച്ചയാണ് നാമത്തെയും രണ്ടാ
ദിനം ഓഡിയോ ആയിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ മലയാളം സബ് ടൈറ്റിൽ വരാൻ തുടങ്ങി കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിന് ആരാധകരുണ്ടായി ലോകമെമ്പാടും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായി കാരണം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഭാഷ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇത് എന്ന ലെവലിലേക്ക് വരെ മണി എയ്ഡ്സ് എത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അത്രത്തോളം കാണികളെ പിടിച്ചിരുത്തുകയും അത്രത്തോളം ആളുകളിലേക്ക് ഇത് കടന്നു പോവുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ കണ്ട ആളുകൾക്കറിയാം എത്രത്തോളം മനോഹരമായിട്ടാണ് ഓരോ സീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള പ്രൊഫസർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ പിന്നെ അഭിനയവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ അഭിനയം എന്നതിലുപരിയായിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അതിൽ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഓരോ സെക്കൻഡുകൾ മാറി മറയുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ അപ്പുറമായിട്ട് വളരെ വിദഗ്ധമായി നൂതനമായിട്ടാണ് അതിൽ ഓരോ എപ്പിസോഡും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊരു എപ്പിസോഡ് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള നമുക്ക് ആകാംക്ഷയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീസൺ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ സീസണിൽ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ സീസൺ മൂന്നാമത്തതിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നാല് സീസൺ വരെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഈ നാല് സീസൺ ഇറങ്ങിയ ശേഷം നമ്മൾ നാല് സീസൺ കണ്ട ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ആ പടം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ സീരീസ് എത്രത്തോളം മനോഹരമാണ് നമ്മളെ കഥയിലേക്ക് എത്ര ടൈം പിടിച്ചിരുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇത് കണ്ട ആളുകൾക്ക് അറിയും കാണാത്ത ആളുകൾക്ക് പിന്നെ പോയി കാണാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം വൺ എയ്റ്റ്സിൻ്റെ സീസൺ ഫോറിൻ്റെയോ ടൂവിൻ്റെ ഏതിൻ്റെയാണ് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സീസണിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്ത് തരാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്തു തരാം അത് വിത്ത് മലയാള സബ് ടൈറ്റിലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ മതി നമ്മളത് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് തരാം അപ്പൊ കാണാത്ത ആളുകൾ കാണുക വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ത്രില്ലർ ആണ് ആ ത്രില്ലർ സീസൺ ആണ് ഈ മണി എയ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇനി പറയാനുള്ളത് ഇത് ഈ രണ്ട് സീസൺ മാത്രമാണ് അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ട് എപ്പിസോഡുള്ള രണ്ട് സീസൺ പിന്നെ പിന്നെ മൊത്തം എപ്പിസോഡ് ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതിന് രണ്ട് സീസണുകളായിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് പിന്നെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഇറക്കിയത് ഇതുവഴി ഒരുപാട് വരുമാനമുണ്ടായി ഇതിനുശേഷം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഇതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ടുകളും ആയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും അതിനുശേഷം പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് സീസണും കൂടി ഉണ്ടാക്കി തരണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു പാർട്ടും കൂടി എടുത്തു തരണം എന്ന് നിർബന്ധിക്കുകയും അതുവഴി ഇവർ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും പാർട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സീസൺ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് സീസണോട് നിർത്തിയതാണ് അതായത് ഐ മീൻ അതായത് പിന്നെ നിലവിൽ നമ്മൾ ടെലിവിഷനിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് എപ്പിസോഡിനെ രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ട് ഇറക്കിയായിരുന്നു പക്ഷെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഇത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും സീസണുകൾ അവർ ഇറക്കിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് സ്പെയിൻ അവർ കൊള്ളയടിക്കുകയും അതുപോലെ പിന്നെ സ്വർണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാൻ ഇടുകയും എന്നിട്ട് സ്വർണം കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ രീതിയിലുള്ള മറ്റൊരു കവർച്ച കൂടി അവർ പിന്നെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് ഇവിടെ നിർത്തിയത് ഇനിയും വേണം ഇനിയും ഒരുപാട് ആളുകൾ കാണുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആകാംക്ഷയുടെ പ്രേക്ഷകരുണ്ട് ഒരുപാട് വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും സീസൺ അവരെ ഇറക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്മൾ ഇത്രത്തോളം കണ്ട് ഇത്രത്തോളം ആരാധകർ ഉണ്ടായിരുന്ന മണി എയ്റ്റ്സ് എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ലോകമെമ്പാടും ആരാധകർ ഉണ്ടാവുകയും ഒരുപാട് ഭാഷകളിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുകയും ഒരുപാട് ആളുകൾ കാണുകയും വെറും ഒരു സ്പാനിഷ് പിന്നെ ടി വി സീരീസ് ആയിരുന്ന മണി എയ്റ്റ്സിനെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഏറ്റെടുത്തതോടുകൂടി ലോകമെമ്പാടും ആളുകൾ കാണുകയും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെ തന്നെ ട്രെൻഡിങ്ങിൽ ഒന്നാമത് വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇത് മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ഇത് ലോകമെമ്പാടും ആളുകൾ കാണാൻ തുടങ്ങി കാരണം അത്രക്ക് ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിന്നെ ടി വി സീരീസ് ആയിരുന്നു ഇത് കാരണം നമ്മൾ കണ്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാണാത്തവർ എനിക്ക് അഭിപ്രായം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ടൈം ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് ആവില്ല നിങ്ങൾ എന്തായാലും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സീരീസാണ് പിന്നെ മണി എയ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അത്രക്ക് ബ്രില്ലൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അവരത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഓരോ ആളുകളുടെ അഭിനയം ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്ന പ്രൊഫസർ എന്നുള്ള വ്യക്തി ഇവർ എട്ട് പേര് പിന്നെ ഒരു ബാങ്ക് കൊള്ളയട
അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ സീസണ് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും കട്ട വെയ്റ്റിങ്ങിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി സീസൺ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് തരാം അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ പിന്നെ എന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് തരുന്നതാണ് അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇനി ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക 